Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty and Nifty. I'll be first covering the entire analysis in English and thereafter I'll covering I'll cover the same analysis in Hindi. So let's get started with Bank Nifty because tomorrow we have a Bank Nifty expiry. So today what has happened uh, on the daily time frame what we can see is basically a confusion candle which is a doji candle wherein uh, basically the markets were waiting for HDFC bank results and unfortunately it didn't come during market hours and uh, it will be coming post market hours and we'll be seeing the we'll be uh, we'll be getting to see the reaction of the results of HDFC bank tomorrow itself. So what we can see here or uh, now what we can very clearly see here is uh, this is that zone wherein we have not got any any clear closing in Bank Nifty. Take this map off. Yeah, this particular zone wherein uh, it is 48, uh, 190 or roughly 48, 200. This was the last day when we have got a clear closing above that. This I'm not considering because it was more of a gap up and then a doji candle. So if you guys can see this entire zone, which is 48, 200. We have never got a closing about this particular zone in daily uh, in case of Bank Nifty. So, uh, it, so we Bank Nifty needs to close about this level. A daily closing candle should be above this uh, level. Only then we can consider that the Bank Nifty uptrend is going to continue. So, why it has happened? Because it was again uh, waiting to get cues from HDFC Bank. So, now let's uh, check on the 15 minute time frame. So what we can see on the 15 minute time frame, I'll just quickly uh, run you through this one. It's uh, what I'm trying to draw is basically a, a series of higher highs and a series of uh, higher lows, which means the pattern is beyond dips as of now. But today's closing was neither bullish nor bearish. It was absolutely neutral. So if you guys remember what I did was this was the kind of closing so unless to break the trend it has to first break the previous swing low which means it has to first break and sustain below 48,000 only thereafter we can think of selling just for tomorrow but uh, but right now what we can see if at all if at all we are going to open within 48 within 48,150 till 48,250 if we are going to open within this range and we are going because enough consolidation has happened today itself if we are going to open within this range we and we try to break up on the up, break above the upside of this uh, today's and yesterday's day high then uh, we are going to expect at least uh, bank nifty to reach uh, 48650 or even beyond that till 800 900 times level but at least we are going to expect until the previous high which is around 48600 650 levels however if we open with the uh, gap down wherein we are going to see some pressure with the put uh, writers of 48000 the gap down should have uh, should be usually significant between 47850 to 47900 and if try and if it tries to break this level what will happen the moment it uh, tries to come or if it opens flat and then tries to break this level uh, then if you guys remember this particular trend line which we discussed yesterday it will again come back the uh, uh, come uh, back within the range of the trend line which means the, uh, the the entire breakout was a failure so if that happens if that happens let's say if if that happens if it again tries to come down then we are definitely going to look for the selling side kind of a uh, a scenario so it's very simple 48,000 is the key level to look for if 48,000 gets broken and sustains below then we will look for some sort of a selling however I want to uh, be very sure about this particular zone because this level looks like a very good support uh, which is S1 uh, the reason being uh, there were several uh, stops that Bank Nifty had taken so if we are going to bro break this level tomorrow then we can see a level still 47,600 levels. That's about it. Um, and then there is one trend line that you can actually plot it on your charts as well. Th that is this particular trend line. Yeah, again, uh, see, there is a confluence of this uh, 47,775 uh, 47, to 47,850. Uh, 
this particular trend line also has a confluence so this level remains very important for tomorrow so on the upside we are going to see only and only if we are going to break this uh, today's high unless that we are uh, going to be neutral else if we break this level which is 48000 and sustain below that then we will play for downside for this level and here we will review our trade and we will basically what we want to look is for the price action whether the ma market is doing consolidating here and breaking below or it is trying to again turn turn back and creating volatility so this is where we are going to uh, have a eye upon this this particular zone is very important and 48000 is very important and only and only if we are going to break today's high then we are going to consider on the upside and today's uh, as i said uh, mentioned before today's price action is absolutely neutral now let's uh, quickly go and check the nifty nifty uh, i'll just uh, just shift the supports now the immediate support is 21950960 levels and the immediate uh, resistance would be 22113 22100 and uh, within this range it is uh, absolutely going to be a strangle play for option sellers a uh, break a uh, break below this would you know uh, take us till this level which would be 21875 i'll just mark that level as well this entire zone is a support zone yeah so this entire zone is a support zone 2864 till 2915 uh, this one is the first immediate support which has been tested twice so if at all we break below this level i am expecting uh, nifty to at least touch till this level and uh, then we will see whether it tries to take a u turn or whatever and if that happens if it breaks this particular level then this would be the immediate resistance for tomorrow it only depends upon where we are opening and where like which level uh, nifty is put, taking out first if at all it consolidates here and tries to take this level then most probably it will you know again try to make a fresh high however if it opens with a on the lower end which is around 21960 basically below 22000 and then consolidates and tries to break on the downside then uh, then very ne uh, good support on the next level is uh, i am expecting is somewhere around 21860 zones this entire zone is a, a 21860 to 21900 yeah this particular zone so that's about it for nifty uh, now i'll just cover the entire thing in hindi so bank nifty mein uh, jaise humne dekha aaj ka uh, daily candle doji hai doji basically tells us ki ye ek confusion candle hai par iske sath humne kya dekha hai yahan par uh, agar aap dekhoge uh, agar aap 27 december ko chhodenge isko to hum count nahi kar rahe because ye gap up se khula tha so iske baad agar aap dekhoge ek bhi din hame achhi closing mili nahi hai basically ye breakout candle ke baad ki ek achhi follow up candle humko kabhi mili nahi hai bank nifty mein which uh, jiski closing humko 48200 ke upar hai so jab tak wo nahi hota hai tab tak thoda sa uh, jo strength missing hai bank nifty mein wo dekhna thoda mushkil hoga aaj ye uh, jo doji ka confusion candle iske liye bhi tha kyunki bank nifty khud wait kar raha tha hdfc bank ki results uh, I don't know कि क्या confusion थे काफी लोग बोल रहे थे market hours के दौरान आएगा और बाद में बिल्कुल end में पता चला कि uh, नहीं आ रहे हैं मतलब market uh, के बाद आएगा करके तो यहाँ पर अगर हम 15 minutes में देखते हैं तो आप आप अगर अब uh, trend मतलब ये जो trend है ये lower uh, higher lows और higher highs की है which means ये up trend में है market तो up trend में market में हम क्या करते हैं basically हम uh, buy on dips ही करते हैं right but आज की जो closing है वो बहुत ही न्यूट्रल सी है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये जो यहां पर आके रुकी है तो अगर इसको ट्रेंड चेंज करनी है तो उसको बेसिकली पहले की स्विंग लो ब्रेक करनी पड़ेगी उसकी पहले वाली स्विंग लो जो है वो 48000 की है तो जैसे ही 48000 ब्रेक होगी तो हम थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं अब थोड़ा सा मतलब कितना वो लेवल मैंने हम हमने हमारे एनालिसिस के हिसाब से आ रहा है वो ये लेवल है तो 47775 से 47850 तक अब उसका रीजन मैं बता दूं कि क्यों वो वो इंपॉर्टेंट लेवल है बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे यहां पर काफी बार ना मतलब मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहां पर पहले तो रेजिस्टेंस लिया था पहले तो यहां पर फर्स्ट एवर टाइम ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस लिया था जब मार्केट आया था फिर दोबारा से यहां पर रेजिस्टेंस लिया था और फिर जब भी उसने ब्रेक किया व्हिच वाज दिस लेवल तो वापस उसने इसको सपोर्ट मान लिया था तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ-साथ अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे 
तो आपको ये दिखेगा कि इसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ये पर्टिकुलर दो लेवल्स का तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप डायरेक्शनल प्लान के लिए सेल कर रहे हो अगर फोर्टी एट थाउजेंड ब्रेक होके सस्टेन करती है नीचे की तरफ तो आप इतने लेवल के लिए प्ले कर सकते हो उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है वेदर कंसोलिडेट होके नीचे आ रहा है या कंसोलिडेट होके वापस घूम रही है मार्केट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए तो और हम अपसाइड में कब प्ले करेंगे ये तो हो गई डाउन साइड की बात हालांकि नेगेटिव नहीं दिख रही है एज ए सेड इट इज न्यूट्रल ये न्यूट्रल लग रही है आज Uh, अगर हम मान लीजिएगा आज के रेंज में स्पेशली हम लोग फोर्टी एट वन हंड्रेड से लेकर फोर्टी एट टू हंड्रेड के बीच में खुल जाते हैं और मार्केट वैसे तो आज ही काफी कंसोलिडेशन कर ली है और मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ और आज की हाई निकाल देती है तब हम बिल्कुल अपसाइड के लिए प्ले करेंगे और कहाँ तक टारगेट प्ले करेंगे जो उसके पहले ऑल टाइम हाई था ना जो सिक्स हंड्रेड वाला लेवल अगर उसको भी ब्रेक करते तो अनदर टू हंड्रेड पॉइंट इज वॉट वी कैन एक्सपेक्ट बट अभी के लिए तो हम इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब ये बहुत ही डाइसी लेवल पे क्लोज हुआ ये 48,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से मतलब इट्स एग्जैक्टली मेक और ब्रेक लेवल जो बोलते हैं ना वहां पर आके खड़ी है मार्केट या तो क्योंकि देखो आप लेवल के हिसाब से भी अगर नहीं ना ये लेवल देखो क्योंकि ये इसने हमेशा से ये ये हायर हाई हायर लोज बनाया तो जैसे ही ये स्विंग कटेगा तो आप इन अनदर वे आप देख सकते हो कि ये फिर ये एम फॉर्मेशन भी हो सकता है राइट तो उसके वजह से और अगर ये कंटिन्यूशन करना है तो ये ऐसे निकल जाएगा और फिर ऐसे बनाते जाएगा तो वेरी uh, इंपॉर्टेंट कि कल कहाँ पर हम लोग ओपन होते हैं और कौन सी लेवल को हम पहले ब्रेक करते हैं अगर हम 200 250 लेवल को पहले ब्रेक करते हैं तो हम लोग अपसाइड के लिए प्ले करेंगे लेकिन अगर हम 48,000 ब्रेक करके सस्टेन करेंगे तो थोड़ा सा हम डायरेक्शन सेलिंग ये लेवल तक करेंगे और यहाँ पर हमको वेट करके देखना है प्राइज एक्शन में और क्या नया फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रही बैंक निफ्टी की बात अब चलिए देखते हैं निफ्टी की बात निफ्टी को निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में जैसे कि अभी इमीजिएट सपोर्ट क्या है जो कि कल की और आज की लो है वो ही हमारी इमीजिएट सपोर्ट है क्योंकि वो दोनों बार टेस्ट हो चुकी है अब वो या तो मतलब निफ्टी अगर मान लो निफ्टी ट्वेंटी टू जीरो थर्टी से लेकर ट्वेंटी टू ये पर्टिकुलर लेवल हाँ ट्वेंटी टू जीरो थर्टी से लेकर मान लो ट्वेंटी टू जीरो सेवेंटी ये लेवल पे अगर ओपन होती है और थोड़ा सा और वक्त बिता के ऊपर की तरफ ब्रेक होती है ये वाली लेवल 22070 या 22080 तब तो वो बिल्कुल भी ये आज की हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है मतलब जो उसका ओरिजिनल ट्रेंड है ऊपर की वाली लेकिन लेकिन अगर उसने आज की और कल की लो को ब्रेक किया जब इफ एट ऑल वो अगर ओपन होती है 22000 के नीचे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ब्रेक कर देती है तब हम उसको इसकी इमीजिएट रेजिस्टेंस ये मान लेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट हो सकता है ये पूरी जोन है काफी बड़ी जोन है आ, मैं आपको लेवल बताती हूँ वो है एट एट फिफ्टी या एट सिक्सटी के लेवल से नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तक ये पूरी लेवल है तो यहाँ तक फिर वो मार्केट आके रुकने की चांसेस और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कर रही है आगे मतलब यहाँ पर आके वेट करती है रिवर्सल लेती है या थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है क्योंकि अगर आप लोग को याद है अब क्यों मैं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है वो भी मैं बताती हूँ अगर आपको याद है हम लोग ने डेली में इस चीज को एक हमने चैनल की तरफ चैनल के हिसाब से ड्रॉ किया था राइट लेट मी गो टू डेली हाँ तो अगर नीचे की तरफ आएगी तो इसका मतलब ये चैनल के वापस लोअर एंड में तक आ, आएगी इसके लिए हमने बोला कि ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सटेंड करेगी कि नहीं हालांकि कल कल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस हिसाब से मतलब निफ्टी में अगर इतनी बड़ी मूव आती है ये थोड़ा सा डाउटफुल होगा आ, तो देखते हैं अगर ये अगर जैसे कि ये चैनल का लोअर एंड है राइट तो फिर अगर इसको आना होगा तो फिर ये इसको और अच्छे से नीचे आना होगा अगर आना होगा तो अदरवाइज वो यहाँ से ही कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेकर चली जाएगी विच लुक्स वेरी मच ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड जिस हिसाब से ऊपर है ज्यादा ज्यादा नीचे आएगी फिर फिर से ऊपर चली जाएगी ऐसे कुछ लग रहा है अब देखते हैं क्या होता है आ, क्योंकि निफ्टी की तो वैसे भी हमें परसों के लिए एक्सपायरी है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे तो ये रही बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और uh, अगर आपको हमारी वीडियोस से जो कुछ भी हेल्प लग हो रही है तो प्लीज बता देना मैंने uh, हाल ही में आई हैव रेड लॉर्ड ऑफ कमेंट्स यहाँ पर लोगों ने बोला कि हाउ डू यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वो मैं जल्द ही ट्राई करूंगी कवर करने के लिए मैं उसका एक सेपरेट सेशन रखूंगी मैं एनालिसिस के साथ उसको नहीं मिक्सअप करना चाहती हूँ तो दैट्स अबाउट इट थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एक्सपायरी टूमोरो बाय